Welcome to your solutions. Friends, first of all, thank you very much for your supporting and blessings. Keep supporting. Okay, uh, let us start our today's session. This is what we are going to learn about how to elevate a uh, floor plan into a 3D model. The 3D model is a very good thing. That is the components of the components. That is building components in the basic building components render on the superstructure substructure. Substructure in the ground level the third level. In the footing. Pin nail the superstructure. We 3D model elevation only for modeling purposes in the superstructure in the math right. Okay, so superstructure matra create Substructure is the very models of the model. We have a purpose and a commercial purpose of the superstructure. What is the superstructure? We have a ground level and a main food. We have a basement and a floor. We have a roof, shade, windows, doors, and a superstructure. We foundation type of footing. We have a substructure. Okay, now I have a plan that plan is a square plot. This plan is a 3D elevation model. We have a number of components. We have a component that we have to do. We have a component that we have to do. We have to do a layer of assignments. We have to do a 3D confusion. Now, we have to do a layer of the Enter the layer properties manager. We will click the orange color. We will click on new layer. Click on the new component. We will basement. We will select the colors. Because the background is already black color. So, the door color light color. So, we will select the light color. So, we layers one by one. We will create the basement. We will double click the tick mark. That means that is what the current layer. Okay, now we have a basement in the basement. We have a basement close to the basement. So, we have a current layer. 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 We have a basement in the uh, section on a For that, we have to take polyline. PL and Rodaka, real and Rodaka, basement, normally the porch is not the plan. If in case porch on the Nandangi, porch in Namka basement, Varilla. Apart on the basement, Namaka, porch, old Chavanam, Varachaka. Even at the Namka porch in the plan, I don't totally near the outer surface, le, PL edited, continuous line edited, and then when it is polyline edited. Outer line is the same as the outer line. We will close the loop. We will close the loop. We will without projection. We the building. We will close the basement. We project. This outer line is the same as the basement projection. That is the offset. The offset is the same as the basement section. This is the same as the outer line. This is the plot reference. I select this plot reference. layer. layer. Now, we have to create a basement. We have to create a basement. Now, 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 we have to create a basement. 
മാറ്റണം ഐസോമെട്രിക് മൂവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് റീജിയൻ ചെയ്യണം ആ റീജി എൻ്റ ഫോർ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയൊരു ബൗണ്ടറി കിട്ടുകയില്ല ഫോർ ദേറ്റ് നമ്മൾ റീജിയൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീജിയൻ ആ റീജിയൻ എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് റീജിയൻ ആയിട്ടുണ്ട് വി ഗോട്ട് ദ മെസ്സേജ് ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് നമുക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡി വയർ ഫ്രെയിം അല്ലാതെ കോൺസെപ്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക്ക് വെക്കുക വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കാണാം പക്ഷെ ബേസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈറ്റ് വേണം ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഡു എക്സ്ട്രൂഷൻ എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏതാണോ ഓബ്ജെക്റ്റ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വേണം ബേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ദേറ്റ് ഞാൻ എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് താഴോട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലെവൽ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ ഞാൻ ബേസ്മെൻറ്റിനെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് സീറോ ലെയറിനെ ഓഫ് ഓൺ ചെയ്യുക അതിലാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ സീറോ ലെയർ ഓൺ ചെയ്തു അടുത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പില്ലേഴ്സ് ആഹാം അല്ലെങ്കിൽ വോൾ ആഹാം ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പില്ലറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ദാറ്റ് എൽ എ എൻ്റ പുതിയ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ ലെയർ ഇതിന് പില്ലർ എന്നുള്ളൊരു നെയിം കൊടുക്കുക ഇതിനും വേറൊരു കളർ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് പില്ലർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറണ്ട് ലെയർ ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പ്ലാനിലുള്ള പില്ലർ പൊസിഷൻ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ലെയറിലെ കൂടെ പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം റെക്ടാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ എത്ര പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും പില്ലേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ടാമതും വരച്ചു ഇതെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ പില്ലറല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പില്ലർ മാത്രം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ അപ്പോൾ പില്ലർ ലെയറിൽ മാത്രം കാണുമ്പോൾ പില്ലേഴ്സ് മാത്രം കാണുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യം റീജിയൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റീജി എൻ്റർ കൊടുത്ത് ഇതിനെ റീജിയൻ ചെയ്യാം ആ റീജി എൻ്റെ മൊത്തം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രൂഷന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം ടു വൺ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ ഹൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് അല്ല പ്ലസ്സിൽ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹൈറ്റിൽ പിള്ളേർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് വോളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ലേസും ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വോളിനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് എല്ലാം എൻ്റർ കൊടുത്തു വോളിനുള്ള ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് കളർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ലെയറിനെ കറണ്ട് ലെയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന വോൾസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോളിനുള്ള ലെയറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം റീജിയൻ ചെയ്യുക ആ റീജിയൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് റീജിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി കിട്ടുന്നു ഈ റീജിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വോളിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഷൻ ചെയ്യണം എക്സ്ട്രൂഷന് നമ്മൾ ആ ശേഷം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ എക്സ് ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് റൂഫിൻ്റെ കൂടാതെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതും പ്ലസ് ആണ് ടുവേർഡ്സ് അപ്പ് അപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് പ്ലസ്സിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു വോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിയും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു പില്ലർ ചെയ്തു വോളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഈ പില്ലർ സോറി വിൻഡോസിൻ്റെ സ്പേസസ് ഒക്കെ വോളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻ്റ് ഇ